the UN Climate Change Summit COP26. COP26 Summit have a demand for the rich nations there. This fortnight has to mean something beyond this huge event here in Glasgow. It really has to be a moment when things change for the better for decades to come. 26 climate special I'm fronting like we're here in Glasgow. В течение двух недель мировые лидеры и эксперты обсудят проблемы глобального потепления. Двадцать шестая сессия конференции сторон состоялась в ноябре 2021 года в Глазго. КОП-26 – это глобальное событие по объединению всех стран мира для борьбы с изменением климата. Цель мероприятия – обеспечить пространство для конструктивного диалога по вопросам изменения климата, лучше понять устремления разных сторон и обстоятельств, в которых они находятся, а также наладить новые связи и партнерские отношения. Мировые лидеры приняли декларацию о сотрудничестве, в которой отражены стремления прекратить вырубку лесов после 2030 года, уменьшить выбросы метана на 30% к 2030 году, а также отказаться от использования угля. Сегодня здесь собрались прогрессивные силы, чтобы достучаться до каждого правительства и каждой живой души, так как тревожные показатели влияния изменения климата на экосистему планеты достигли драматических значений. Изменение климата не признает границ. И то, только благодаря совместным усилиям можно добиться положительного результата. Свыше 130 глав государств и правительств по истечении двух дней подвели итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписания Парижского соглашения. В нем были провозглашены цели по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, перехода к зеленой экономике и усилению мер по сдерживанию глобального потепления в пределах полутора градусов Цельсия. Because transforming the economies of Central Asia will not be easy, but there are huge opportunities. Um, I mean, the region is very rich uh, in terms of resources for renewable energy, uh, and it could become almost a model region uh, that uh, is ahead of the rest of the world if uh, transformation is uh, embarked upon. Uh, with vision and with determination. I mean, Central Asia has very strong leaders. Uh, if they unite behind that vision of a uh, green economy, uh, they can bring along all the sectors that need to be part of such a fundamental transformation, which is not an easy task, but it's a huge opportunity. This conference is actually the first conference in 26 years, when all the countries Central Asia объединились вместе. Во-первых, первый стенд за всю историю, а во-вторых, вот это объединение происходит сейчас, и вы являетесь свидетелями этого. На саммите был объявлен новый протокол по сокращению выбросов парниковых газов. Глава правительства подтвердил приверженность Казахстана выступить в качестве регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. Он отметил, что это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении зеленого роста. В этой связи Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов провел значимое для региона мероприятие на тему «Региональное единство в борьбе за сохранение климата», которое состоялось в 2 ноября в павильоне стран Центральной Азии. Мы четко осознаем, что времени для промедления у нас нет. Поэтому Казахстан инициировал региональную программу по переходу в зеленой экономике. В 2010 году на третьем Астанинском экономическом форуме первый президент Нурсултан Назарбаев предложил программу партнерства «Зеленый мост» для стран Центральной Азии и Европы с целью сохранения климата. Полагаем, данная площадка позволит нашим странам осуществлять партнерство и совместно решать в регионе задачи по смягчению влияния изменений климата и адаптации к ним. И надеемся на совместную плодотворную работу. It's a very much honor for me to witness this historic moment, embarking our discussions on the progress and implementation of the carbon uh, climate change prevention policies. Данное направление требует совместной работы не только на региональном уровне, но и, если так взять, и на глобальном уровне. Поэтому мы все страны Центральной Азии должны быть готовы взаимодействовать друг с другом, а также быть открытым для последующей работы 
странами со всего мира. Казахстан играет важную роль в объединении усилий стран Центральной Азии в борьбе с изменением климата и наращивании амбициозности климатических целей региона. Диалог, начатый в рамках этого мероприятия, должен продолжаться, ведь такое взаимодействие дает мощный заряд для дальнейшего сотрудничества в конкретных условиях каждой страны, решение каждой из экологических проблем, использование всех доступных инструментов, объединение усилий всех стран и организаций за экологически безопасное будущее. Для нас это очень важно присутствовать здесь, и мы стараемся представить не только Республику Казахстан международному сообществу, но и, конечно же, страны Центральной Азии, с которыми мы выступаем в едином порыве. Это очень волнующий момент, и мы считаем, что наша конференция стала очередным шагом к тому, чтобы голос Казахстана, голос Центральной Азии был услышан на столь представительной конференции для того, чтобы Принятие решений на таких конференциях проходило и с учетом стран Центральной Азии, мнения стран Центральной Азии. В ходе исторической конференции председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева отметила, что Казахстан готов выступить региональным лидером в вопросах изменения климата и трансферта зеленых технологий, а также стать координатором по внедрению наилучших доступных технологий в Центральной Азии. Председатель Ассоциации предложила нашу страну в качестве единой платформы для выработки коллективных подходов к решению климатических проблем региона, создав Центральноазиатский климатический хаб на базе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.